乌军新战略：百万无人机袭击俄罗斯。就乌俄战场的最新情况来看，双方在战线上的强度不断降低，对敌方本土的袭击越来越多。乌军无人机飞越千里袭击圣彼得堡、莫斯科，这就有一个问题：乌军无人机是如何突破俄本土防空、袭击俄罗斯基础设施的？乌军的百万无人机大军对战局又有什么影响？进入2024年之后，乌克兰加强了袭击俄罗斯本土的节奏，乌军的战术也从本土攻防战转向摧毁俄罗斯基础设施。乌克兰国防情报局也策划了一系列对俄本土的打击行动，并且战果颇丰。1月18日，乌军无人机击中圣彼得堡石油码头，也就是乌斯季卢加地区。1月19日，在布良斯克州的克林奇市，乌军炸毁当地一个油库。1月21日，乌克兰无人机再次对圣彼得堡石油码头发动袭击，诺瓦泰克工程被炸。同一天，俄罗斯土拉地区生产铠甲 S 防空系统的谢格洛夫斯基瓦尔工厂遇袭，同时斯莫棱斯克生产 X 5 9导弹的生产厂也遭乌克兰无人机袭击。1月23日，俄远东地区海参崴变电站发生爆炸起火。乌军频繁袭击俄本土，也就意味着乌军无人机可以在俄本土上空飞行上千公里。而不被俄防空系统击落，这就有一个问题：乌军用的是什么类型的无人机？又是如何袭击俄本土而不被俄军发现的？乌军用来对付俄罗斯的无人机可以说是五花八门，既有苏联时期图波列夫哈尔科夫工厂制造的图幺四一、图幺四三，也有乌克兰喷气公司制造的 UG 二二小型无人机，还有从民用无人机改装而成的四旋翼无人机。但是，想成功飞越上千公里袭击俄本土，无人机必须装备高功率发动机，体型也比一般的自杀式无人机要大，可以理解为拥有数米的翼展，有油箱，可以装载炸药，靠全球定位系统导航飞行目标。其次就是飞行高度低，一般情况下，无人机都是在距离地面150米的低空飞行，同时与飞机、直升机相比，无人机的体积较小，雷达也很难探测到。比如，在1月18日，袭击圣彼得堡石油码头的无人机“残骸”在码头附近被发现，就是一架翼展为6米、具备活塞发动机的无人机。当然，乌军无人机之所以可以频繁袭击成功，也有俄罗斯自身以及北约的原因。俄罗斯的国土防空体系，所谓“天空中间不可摧的盾牌”，就是一个笑话。自冷战以来，苏联和俄罗斯设计防空系统的目的，就是为了与北约空中力量进行大规模对抗。用俄罗斯的话来说，就是高空地区坚不可摧。只是这还有下一句：向下则漏洞百出。俄罗斯非常缺少低空捕盲雷达，而无人机偏偏就是低空飞行。单凭俄罗斯领土上的几架预警机，根本不堪大用。火力军可以直接说，俄罗斯的领土上没有任何一个目标是绝对安全的。克里姆林宫也是如此。当然，俄罗斯防空部队也想升级自家的防空手段，只可惜已经走进了死胡同。还计划在铠甲系统上安装更多的防空导弹，或者研究57毫米可编程防空弹头。只是俄罗斯当前的问题不是改装铠甲系统就能解决的，而是防空系统太少，并且太过分散导致的。可以说，当前的俄防空体系就是一个筛子，到处漏风。对于无人机这种没装甲的武器，雷达只要能看到就能打下来。这跟防空导弹没什么关系，关键是它的防空警戒系统，也就是雷达网。防空导弹系统平常没事是不开机的，主要是防空雷达网开机，雷达发现敌方目标后才会发出警报，防空导弹系统内的雷达才会开机。看不到的话，那就另说。就乌军袭击俄本土的事件来看，俄军的预警能力严重不足。如果无人机选择超低空飞行，雷达是很难发现的。在100米以下，雷达搜索的最大距离也就50公里左右，并且速度很慢，雷达可能会直接将其忽略。为了避免将飞鸟、大型气球等物体当成目标，对于时速100公里的无人机，雷达都会将其当作杂波过滤。同时，大多数的无人机都是复合材料，甚至塑料和木材等简易材料制造。就比如澳大利亚之前援乌的纸飞机，虽然看起来简陋了一点，但性能确实不错。相比较金属材料，复合材料的雷达波反射率很低，雷达对此类目标的探测更加困难。而且，俄罗斯的防空依旧是传统的野战防空体系，主要对美军的 F 1 5 F 1 6进行高效拦截和预警，对付无人机并没有什么好手段。
。其次，俄罗斯的拦截能力也不太行，对付无人机选择是很重要的。使用不同射程的武器装备，效果也是不一样的。如果使用 S 3 0 0导弹去打，威力是足够的，但是很亏，而且还可能会造成严重失误。最好的选择就是弹炮组合或者是微波武器。只是这有一个前提，那就是防空系统的数量要多。偏偏俄罗斯在这方面不太行。为应对乌军无人机、海马斯的袭击，俄军已经抽调了大批防空系统增援前线，导致后方的防空网出现漏洞，领土纵深的雷达部署密度不大，对于低空、超低空无法形成连续覆盖。这点也是老生常谈的话题了。乌军的大反攻开始之后，俄罗斯的军火仓和防空设施频繁袭击，俄罗斯便将本土的超过一半的防空设施都移动到了乌克兰前线。据乌克兰空军发言人伊格纳特表示，俄罗斯将所有的防空都放到了前线和克里米亚，前线的防空饱和度可以达到百分之百，克里米亚可以达到百分之二百。但是如此一来，其他地区并没有那么多的防空系统，基本上是空的。莫斯科、圣彼得堡这些重要地点或多或少还能受到保护，但没什么太大的作用。该挨揍还是挨揍，没办法，漏洞太多，防空系统数量少就算了。俄罗斯的国土面积也大，想要全面监控根本不可能。除此之外，无人机的飞行路线也很有意思。在北约的支持下，乌军无人机可以在指定的基准点上空进行低空飞行，避开俄罗斯的防空系统。在俄边境地区活动的北约电子侦察部队可能掌握了俄军防空雷达的探测漏洞，并为乌克兰无人机制定了详细的路径规划，比如选择复杂地形，绕开俄军的要地防空和节点地区的野战防空，从俄军防空网络的间隙趁虚而入。甚至说，北约早就将俄罗斯地图数字化，可以提供精确的飞行路线，避开雷达，让俄军防不胜防。总的来说，乌军无人机能成功袭击俄本土，不是没有理由的。至于目的，自然还是为前线进工作准备。通过袭击后方基础设施，迫使俄罗斯撤回部署在前线的防空系统，将其用于保护国内城市。如此一来，乌军就可以选择时机发起新一轮的反攻。在战略层面上，乌军也能重新掌握战场主动权。说到这儿，就有一个问题：既然无人机的作用那么大，那乌克兰百万无人机大军对战场意味着什么？一月十九日，英国《新科学家》网站报道，泽连斯基承诺，二零二四年乌军将拥有一百万架无人机，目前已经部署了数十万架小型无人机，人手一架都分不完。与海湾战争、阿富汗战争这些几十年前的战争相比，模式已经相差很多，可以说无人机彻底改变乌俄战场。在当前的俄乌战场，只要是移动的东西，无论是士兵还是装甲车辆，都会被无人机识别、追踪，并最终击中。这与大家想象中的战争或许有些不同。海湾战争之后，各国对于战争的认知就变成了空军至上，导弹炸弹一轮游，地面部队去收尾。只是在俄乌战场上，反而是无人机异军突起。2024年，俄乌战争仍在继续，俄乌双方谁都无法夺取空中优势。有不少分析人士认为，俄军在战争初期就能夺取制空权，结果与此大相径庭。乌军在北约武器的加持下，频繁击落俄军战机，这点苏三四与卡五二最有发言权。这就导致俄乌不断加强作战部队的灵活性，并且越来越依赖防区外打击武器。包括远程火炮、导弹以及无人机，可以说，当前的战场大致被分成了四个部分。第一部分是由坦克、战机、火炮组成，进行直接火力对抗的正面战场；第二部分是以干扰与反干扰为主要手段的信息战；第三部分就是舆论战；第四部分就是在战场上空负责侦察以及空中支援的无人机战场。就俄乌双方的表现来看，最为重要的就是无人机战场。这一年多以来，双方出动上万架次的无人机执行各种任务，而乌军是最先发展无人机的部队，使用情况一直跟随战场变化而变化。俄乌战争初期，由于俄军防空系统和电子战能力还没有广泛运用，乌军基本上都是使用大型无人机，比如 T B R 战绩也不错，击沉莫斯科号就有其一份功劳。不过，随着时间的推移，俄军对作战空域的控制逐渐加强，大型无人机的安全性已经无法保障，乌军开始使用尺寸更小的无人机，这些小型的无人机对俄乌战争的影响更大。
，其赋予了乌军更好的战场感知以及更强的对地打击能力。可以将无人机作为侦察兵指挥火炮，也能投掷小型手榴弹。除了这些，还有可以投掷炸弹的重型多轴无人机，类似飞机的远程侦察无人机，以及头顶炸弹的自杀式无人机。值得一提的是，民用四轴无人机作用也不小。最近，在社交媒体上有消息传出，乌军正在改装大疆 T B 3 0直保无人机，将这种原本用来撒农药的无人机变成一种小型查打一体无人机。乌军为其配备了一挺 7.62 毫米的 P K M 机枪，以及保加利亚生产的 Blue Speak A T 火箭筒。不过，改装民用无人机不是说整合到一起就可以了，还需要解决与后坐力相关的问题。保持无人机在射击中的稳定性。不过，这种模式确实是可以的。这些无人机价格更低，制造起来也比较简单。乌军能够快速获得大量此类无人机，就比如大量用于赛车或影视制作的穿越机，就被改成了能携带简易爆炸装置的攻击机。同时，乌克兰还调整了其国内经济，以支持新型无人机的供应链，并通过与私有企业合作的方式增强无人机的制造能力。一年之前，乌克兰国内只有七家无人机生产商，但是现在至少有八十家此类企业。在二零二三年，乌克兰部署了约二十万架无人机。与其他采购速度较慢的武器相比，无人机的制造速度已经很不讲理了。但是现在，乌军准备建造百万架无人机。士兵直接人手一架，这就有一个问题了：乌军的百万无人机大军对战场有什么影响？进入冬季，俄乌战场的环境已经不利于发起进攻，所以乌军冬季作战的选择只有三个：第一个就是在条件不允许的情况下强行进攻俄军阵地，这导致的后果就是付出比之前二到三倍的战损。第二个就是冬季进入防御，利用战力空闲状态，将战火引入俄罗斯本土，摧毁俄罗斯的基础设施。第三个就是冬季进入休战状态，调整人员，增强防御，补充装备。这造成的结果就是接下来一段时间反攻的难度增加。就目前的情况来看，乌军选择了第二个。当前的俄乌战场，除了俄军为了进攻指标，依旧在送战机的地区，乌军大部分的阵地都已经进入防御状态。第聂伯河左岸也是如此，并且转向打击俄本土基础设施。最近的战报就能证明这一点。别尔哥罗德、圣彼得堡等地区频繁遇袭。就实战情况来看，一些小尺寸的无人机更容易操作，并且普及率很高，压缩了杀伤链长度，缩短了从目标获取到打击的时间。而长航式的大型无人机可以执行数小时的侦察任务。作战人员可以在不暴露位置的情况下监视敌方的活动，也可以与其他无人机深入敌后进行精确打击。重点是这些无人机可以集群作战。乌军目前组建了由不同类型无人机组成的攻击部队，袭击俄本土的时候，乌军用的就是一个机群，可以从不同的方向同时抵达莫斯科附近。而且，就算是相同型号的无人机，分工也可能不一样。攻击、通信、电子干扰，主打一个分工明确，这样才能形成一个体系的打击能力。同时，无人机的体积一般都不大，完全可以自主携带。还是以袭击俄本土为例，无人机并不是必须飞越数百上千公里，也可能是乌军作战部队渗透到莫斯科附近，然后才发射的，这样就可以避开俄军的拦截。就比如 UJ-22 这款无人机，就可以进行分解和组装，对起飞跑道也没有硬性要求，可以随身携带，从任何地方发射，不需要固定的空军基地。至于作战目的也很简单，破坏俄军的后勤补给，让前线俄军弹尽粮绝，同时摧毁这些基础设施，也能给俄罗斯施加压力，迫使其调整防空系统的部署，为反攻创造有利条件。在当前的俄乌战场上，超过百分之五十的装备是由无人机摧毁的，另外百分之五十是在无人机的协助下被摧毁的。当然，虽说无人机很厉害，但这东西不是无敌的。大型无人机的飞行速度较慢，而且雷达截面较大，很容易受到防空拦截弹以及反无人机火炮的袭击。截至目前，俄乌双方已经击落了数千架无人机，只是成本有点贵，拦截一架无人机可能要花费数千甚至数万美元。
，小型无人机那就更好用了。虽然威力没那么大，但胜在隐蔽。至于干扰的问题，确实存在。防御人员可以利用电子战干扰器、欺骗器和高能激光，有效阻止无人机对目标的打击。在实战中，俄乌军使用了无人机干扰器，使目标无人机坠落地面或者偏离航线。不过，这个问题解决起来并不麻烦，毕竟还有反干扰技术，比如安装在不同频率上工作的滤波器和接收器，同时提高无人机的自主性，也能提升抗干扰能力，可以让无人机在没有控制的情况下继续飞行。操作员只需要指示一个目标，无人机就会完成其他工作。这就要说到人工智能的问题了。在北约的支持下，乌克兰的 AI 技术其实还是不错的，毕竟可以直接拿出去实战，试一试水平。总的来说，就俄乌战场的情况来看，接下来局部冲突大概率会成为无人机的主场。好了，本期视频到这儿就结束了。各位觉得乌克兰百万无人机大军能改变俄乌战场的局势吗？可以在视频下方留言，大家一起讨论。如果内容有不对的地方，也可以在下方指正。我是火力军，下期见。